చూస్తున్నారు కన్నీరు పెట్టుకున్న ప్రధాని మోడీ అది ఇండియా కూటమి కాదు ఈస్ట్ ఇండియా అంటూ ఆగ్రహం సాగును చంపేశారు రైతును ముంచేశారు జగన్ కు సీఎం గా ఉండే అర్హత లేదు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేసిన చంద్రబాబు మణిపూర్ పై ఆరని మంటలు పార్లమెంట్ ఆవరణలో రాత్రంతా విపక్ష ఎంపీల నిరసన దీక్ష టీమిండియా ఆశలపై నీళ్లు చల్లిన వరుణుడు రాతో సరిపెట్టుకున్న భారత్ సిరీస్ కైవసం పవన్ కళ్యాణ్ ప్రభాస్ కి ఇచ్చేంత మనీ నా దగ్గర లేదు ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు చేసిన ధోని భార్య సాక్షి వరుసగా రెండో రోజు ఫ్లాట్ గా ప్రారంభమైన స్టాక్ మార్కెట్లు యాభై రెండు వారాల గరిష్టాన్ని తాకిన టాటా మోటార్ షేర్లు ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ కన్నీరు పెట్టుకున్నారు పార్లమెంట్ సమావేశాల్లో ప్రతిపక్షాల రగడపై చర్చించేందుకు ఈరోజు ఉదయం బీజేపీ పార్లమెంటరీ పార్టీ సమావేశమైంది ఈ సమావేశంలో మోదీ ప్రతిపక్షాల తీరుపై కన్నీటి పర్యంతమయ్యారు ప్రతిపక్షాల తీరుపై మోదీ తీవ్ర ఆవేదన చెందుతున్నారు అంటూ బీజేపీ వర్గాలు ప్రతిపక్షాల వైఖరిపై మండిపడుతున్నాయి మణిపూర్లో జరుగుతున్న మారణ హోమంపై పార్లమెంట్లో చర్చించేందుకు సిద్ధమని ప్రకటించిన ప్రతిపక్షాల తీరు మాత్రం ఏమాత్రం సరిగా లేదని నానా రగడ చేస్తూ ఉభయ సభలను స్తంభింపజేస్తున్నారంటూ మండిపడ్డారు ప్రతిపక్షాలు పెట్టుకున్న కూటమి పేరులో ఇండియా ఐఎన్డిఐఏ అంటే సరిపోదు అంటూ విపక్షాలపై మోదీ సంచలన విమర్శలు చేశారు ఉభయ సభల్లోనూ చర్చలు జరగకుండా విపక్షాలు వ్యవహరిస్తున్న తీరు తనను తీవ్రంగా కలిచివేస్తోంది అంటూ మోదీ ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు కాగా ప్రధాని ఐఎన్డిఐఏ కూటమిని ఈస్ట్ ఇండియాతో పోల్చారు వైసీపీ ప్రభుత్వం పైన సీఎం జగన్ పైన టీడీపీ అధినేత నారా చంద్రబాబు నాయుడు ఘాటు విమర్శలు సంధించారు జగన్ కు సీఎం గా ఉండే అర్హత లేదంటూ మండిపడ్డారు వైసీపీ ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చాక రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా రైతులు తీవ్రంగా నష్టపోయారని పీకల్లోతూ అప్పుల్లో కూరుకుపోయారని విమర్శించారు ప్రభుత్వం విధానాలతో రాష్ట్రంలో సాగుకు చంపేశారని రైతులు నిండా అప్పుల్లో ముంచేశారని ఇటువంటి దారుణ పరిస్థితులకు కారణమైన జగన్ సీఎంగా ఉండటానికి అర్హత లేదంటూ తీవ్రంగా మండిపడ్డారు రాష్ట్రంలో తొంభై మూడు శాతం రైతులు అప్పులు పాలయ్యారని తెలిపారు తప్పుడు లెక్కలు చూపించడంలో జగన్ సిద్ధహస్తుడంటూ ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు గతంలో తాను రైతులకు యూనిట్లకు రెండు రూపాయలకే విద్యుత్ అందించామని కానీ తాను అధికారంలోకి వస్తే ఒక రూపాయి యాభై పైసలకే విద్యుత్ ఇస్తానని చెప్పి నమ్మించి అధికారంలోకి వచ్చాక యూనిట్ మూడు రూపాయల ఎనభై ఐదు పైసలు చేశారంటూ విమర్శలు గుప్పించారు తాను మరోసారి చెప్తున్నానని తాము అధికారంలోకి వస్తే రైతులకు ఒకటిన్నర రూపాయలకే విద్యుత్ ఇస్తామని హామీ ఇచ్చారు చంద్రబాబు నాయుడు ఇది ఒక ప్రమాద సంకట రాబోయే రోజుల్లో ఏమవుతుందనే భయంకరమైన పరిస్థితి రైతుల యొక్క విషయంలో అగమ్య గోచరం లెక్కల్లో చూపకుండా మోసం చేయడం ఇవన్నిటికి ఇవ్వాలంటే దగ్గర దగ్గర రెండు వందల పది కోట్ల రూపాయలు ఇవ్వాలి తప్పుడు లెక్కలు చూపించడంలో ఇతను చిద్దహస్తుడు ఆరు వందల డెబ్బై రెండు చూపించి నలభై ఏడు కోట్ల రూపాయలు డబ్బులిచ్చి 
చేతులు దులుపుకునే పరిస్థితికి వచ్చాడు చాలా బాధేస్తుంది నేను అడుగుతున్న తొంభై మూడు శాతం రైతాంగం ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో అప్పుల పాలైపోయారు ఆ ఏడు మంది ఎవరన్నా పిల్లలు ఎక్కడన్నా పోయి ఉద్యోగాలు చేస్తూ డబ్బులు పంపించిన వాళ్ళు తప్ప అక్కడ అందరూ అప్పులు పాలైపోయారు సగటున రైతుకు అప్పు చూస్తే రెండు లక్షల నలభై ఐదు వేల ఐదు వందల యాభై నాలుగు రూపాయలు దేశంలో చూస్తే డెబ్బై నాలుగు వేలు దేశానికి దీనికి చూస్తే ఫోర్ టైమ్స్ కంటే ఎక్కువ ఏ విధంగా రైతు మనుగడ సాధిస్తాడని అడుగుతున్నా ఈ అప్పుకు కారణం మీరవునా కాదని అడుగుతున్నా మీరేం వరగబెట్టారని అడుగుతున్నా దీనికి అంతటి కారణాలు చూస్తే ప్రభుత్వ రైతు వ్యతిరేక విధానాలు ఎక్కడైనా సరే ఇబ్బందులు ఉన్నాయి కనీసం ఒక ఎకరా అమ్మేద్దాం అప్పన కట్టుకుందనుకుంటే దానికి రేటు కూడా లేదు విలువ పడిపోయింది అభివృద్ధి జరిగితే ఆ ప్రాంతంలో భూములకు విలువ ఉంటుంది ఇరిగేషన్ వస్తే ఆ ప్రాంతంలో ఆ భూమికి విలువ పెరుగుతుంది ఎక్కడైనా ఒక ఇండస్ట్రీ వచ్చినా ఒక రోడ్డు వచ్చినా ఆ రోడ్డు వల్ల ఆ ప్రాంతంలో ఒక నమ్మకం ఒక ఆశ దానికి భూమికి విలువ పెరిగే పరిస్థితి వస్తుంది ఇటీవల కేసీఆర్ రిమార్క్స్ మనం విన్నాం ఒకప్పుడు ఇక్కడ ఉండే రైతాంగం ఒక ఎకరా అమ్మి హైదరాబాద్లో నాలుగు ఎకరాలు ఐదు ఎకరాలు కొనేవారు ఇప్పుడు హైదరాబాద్లో ఒక ఎకరా అమ్మితే ఇక్కడ వంద ఎకరాలు కొనే పరిస్థితికి వచ్చారు ఎవరు కారణం దీనికి ఈ ప్రభుత్వం కారణం అవునా కాదా నేను అడుగు నిలదీస్తున్నా నీ యొక్క రైతు వ్యతిరేక విధానాలు రాష్ట్ర వ్యతిరేక విధానాలు నీ మీ యొక్క అధికారం కోసం వ్యామోహం దోపిడీ మీద మమకారం రాష్ట్రానికి ఒక శాపంగా మారే పరిస్థితి వచ్చింది అందుకే మనం ఒకసారి చూస్తే ధాన్యం రైతు ఏంటి పరిస్థితి గిట్టుబాటు ధర పదహైదు వందల ముప్పై రూపాయలు ఇవ్వాలి కనీసం వెయ్యి రూపాయలు ఇచ్చారా మీరు ఆర్బీకే అన్నారు అది భరోసా కాదు అది దోపిడీగా తయారయ్యే పరిస్థితి వచ్చింది చాలా దారుణంగా వ్యవస్థల్ని పూర్తిగా రివర్స్ గేలు నడిపించాడు వ్యవస్థల్ని పూర్తిగా నిర్వీర్యం చేశాడు వ్యవస్థలను కూడా చంపేశాడు చంపేసిన పరిస పరి చూస్తే ఈరోజు రైతాంగం వరి పండించే రైతాంగం కథ మనం చూస్తున్నాం కరోనా సమయంలో వ్యవసాయం చేసి అందరూ హాలిడే తీసుకున్నారు బయట రాని సమయంలో రెండు జాతుల మధ్య చెలరేగిన ఘర్షణలతో ఈశాన్య రాష్ట్రం మణిపూర్ మూడు నెలలుగా అట్టుడుగుతున్న విషయం తెలిసిందే తాజాగా ఈ మణిపూర్ హింసాకాండ పార్లమెంట్ను కుదిపివేస్తుంది ఆందోళనలు అల్లర్లు హింసాకాండ ఘటనలతో మణిపూర్ అట్టుడుగుతుంటే ప్రధాని మోడీ కనీసం మాట్లాడడం లేదని విపక్షాలు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నాయి ఈ అంశంపై మోదీ తక్షణమే సమాధానం చెప్పాలంటూ డిమాండ్ చేస్తున్నాయి ఈ నేపథ్యంలో ప్రతిపక్ష నేతలు నినాదాలు ఆందోళనలు నిరసనలతో పార్లమెంటు వర్షాకాల సమావేశాలు మూడు రోజులుగా స్తంభిస్తున్నాయి మణిపూర్ మంటలతో ఉభయ సభల్లో వాయిదాల పర్వం కొనసాగుతోంది వర్షాకాల సమావేశాలు వరుసగా మూడో రోజైన సోమవారం పార్లమెంట్లో మణిపూర్ అంశంపై ప్రతిష్టంభన కొనసాగింది ఉభయ సభలు ప్రతిపక్షాల ఆందోళనతో అట్టుడికిపోయాయి ప్రతిపక్ష నాయకుల నినాదాలతో సభలు హోరెత్తాయి మణిపూర్ అంశంపై ప్రధాని సమాధానం చెప్పాలంటే మొదటి నుంచి డిమాండ్ చేస్తున్న ప్రతిపక్షాలు వెనక్కి తగ్గడం లేదు ఈ నేపథ్యంలో విపక్ష ఎంపీలు సోమవారం రాత్రి పార్లమెంట్ ఆవరణలోని మహాత్మా గాంధీ విగ్రహం ముందు నిరసన కొనసాగించారు कल पूरी रात हम लोग यहाँ गांधी प्रतिमा के सामने बैठे रहे और पूरा दिन बैठे रहे हमारी एक ही मांग है भारत के प्रधानमंत्री से 
कि उनको मणिपुर की हिंसा पे जवाब देना होगा देश का एक हिस्सा जो हमारा बॉर्डर स्टेट है ऐसे राज्य के अंदर अगर 80-90 दिनों से हिंसा चल रही है तो प्रधानमंत्री जी खामोश कैसे रह सकते हैं देश के केंद्रीय मंत्री का घर जला दिया गया राज्य की महिला मंत्री का घर जला दिया गया छोटे छोटे बच्चों का कत्ल हो रहा है बुजुर्गों का कत्ल हो रहा है नौजवानों का कत्ल हो रहा है महिलाओं के साथ गैंगरेप हो रहा है और जो सबसे ज़्यादा शर्मसार करने वाली तस्वीर आई तो महिलाओं को नंगा करके परेड कराया जा रहा है उसमें एक महिला है जिसका पति कारगिल युद्ध में हिस्सा ले चुका है आप कल्पना कीजिए रिटायर्ड सूबेदार सेना का वो ये कह रहा है कि मैंने कारगिल युद्ध में हिस्सा लेके देश की तो रक्षा कर ली लेकिन अपनी पत्नी की रक्षा नहीं कर पाया ये 140 करोड़ हिंदुस्तानियों को शर्मसार करने वाला उनका सर शर्म से झुकाने वाला बयान है और हम सब के अंदर अगर जरा सी भी संवेदना है तो आज ज़रूरत है उस कारगिल के योद्धा के साथ खड़े होने की आज ज़रूरत है मणिपुर की महिलाओं के साथ खड़े होने की और इसलिए हम लोग ये अपना प्रोटेस्ट ये अपना आंदोलन जारी रखेंगे बापू की प्रतिमा के आगे और आ, 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 मैं अभी भी भारत के प्रधानमंत्री से अनुरोध कर रहा हूँ कि आप आइए और सदन में बताइए कि आप कैसे वहाँ पे शांति की बहाली करेंगे वहाँ तो डबल इंजन की सरकार है प्रदेश में भी बीजेपी है देश में भी बीजेपी है और आपके मुख्यमंत्री खुद कह रहे हैं कि सैकड़ों ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं मतलब इनको शर्म भी नहीं आती कि मुख्यमंत्री खुद से स्वीकार कर रहा है कि ऐसी तो सैकड़ों घटनाएं वहाँ पर हुई हैं तो इसके लिए जवाबदेही किसकी है तो प्रधानमंत्री को सदन में आके जवाब देना चाहिए पूरा देश डोर्नकल मुनपल अधिकार निर्लख्य तो मैनारटी गुरक पाठशाल जलमयमें गत मूड रोज वर्षा तो पाठशाल की नीर चेरी पाठशाल चुट नीट बैठक पंपे मार्ग एर्पट्ठा तो इबंध पड़ता विद्यार्थुन जिला प्रजा सौकर्यार्थम कि टमाटाल याबे रूपये के लभ्यमेला टमाटा विक्रय केन्द्रा प्रारंभ जरूरी जिला कलेक्टर श्रीकेश लठाकर् पे मंगलवार स्थाक रईत बजार सबसीडी पै याब रूपये के कि टमाटा विक्रय केन्द्रा व्यवसाय मार्केट शाख एर्पट्टी कार्यक्रम में जिला कलेक्टर मुख्य अतिथि हाजर टमाटा विक्रय केन्द्रा की रिबन कटे लाछन प्रारंभार अन कोगोलदार टमाटाल अंदेसर इस सदर्भंग कलेक्टर मीडिया तो मालात गत रे वारू देश राष्ट्र व्याप्त टमाटा धरल विपरीत प्रस्तुत बहिंग मार्के कि टमाटा नूट इरव रूपये को लभिस्टन चपार इट पैस्थित प्रभु आदेश मेरे को प्रजा सौकर्यार्थम मार्के शाख आध्र्य में चितूर जि मदनपल्ली ना टमाटाल सेक सबसीडी मीद याब रूपये के कि टमाटा विक्रय केन्द्रा प्रारंभ मन अंदर विषय टोमाटो रेट रे वाली चलाई लोकल मार्के दादा नूट नलब रूपये वरकू चेरीज मार्के रेट चूस इन रूपये पर् केजी उ दाखिल प्रजल की को सौकर्य उ मार्के शाख आध्यों इक रईत बजार श्रीकाक गवर्नमेंट आदेश मेरे को मन चितूर नीचे मदनपल्ली टोमाटो मार्केट नीचे मन जिले की फस्ट फेज फस्ट लाट ईदू टन टमाटो तव जी अंदर की याब रूपी चोपन इक अम्मी सो so, वे रोज वे वार्ड इंका कोई लोड मन की वस्ते श्रीकाकुम अमदाल वलस पलास अन्नी पटना टोमाटो तक धर तो अम्मान की कमे प्रजल की इमीजिट सौकर्य उ रेडोदी दीन वल मार्के रेट को पड़पाली इक मन इन रेट परंग मार्के वन फोर्टी नीचे कहीं तग्पते इधर मार्के इंटरवे ला चर्क अंदर प्रशा का प्रजू इक वस्तु पटनावासी अंदर प्रशा का इधु प्रति केजी चप्पन मन लिमट पे सो दट इक्वा मंदे अभी उपयोगपेला 
రాబోయే రోజులు కూడా ఇంకా లోడ్స్ తీసుకువచ్చి ఇక్కడ ఇవ్వడం జరుగుతుంది జగిత్యాల జిల్లా మేట్పల్లి పట్టణంలోని శ్రీ ఐశ్వర్య లక్ష్మి గోశాల నిర్వాహకులు శ్రీ మదన్ శర్మ ఆధ్వర్యంలో ప్రతి మంగళవారం శ్రీవల్లి దేవసేన సమేత సుబ్రహ్మణ్య స్వామికి విశేష పూజలు నిర్వహిస్తున్నారు అనంతరం పట్టణంలోని శ్రీ బంగారు పెద్దమ్మ దేవాలయంలో శ్రీవల్లి దేవసేన సమేత సుబ్రహ్మణ్య స్వామి వారికి పంచామృత అభిషేకాలతో పాటు విశేష పూజలను ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు అనంతరం భక్తులకు స్వామివారి తీర్థ ప్రసాదాలు అందజేశారు ఈ కార్యక్రమంలో గుజ్జెట్టి శ్రీనివాస్ సత్యనారాయణ మారుతి శంకర్ గంగాధర్ పట్టణ ప్రజలు పాల్గొన్నారు ఆంధ్రప్రదేశ్లోని విద్యుత్ ఉద్యోగుల అపరిష్కృత సమస్యలపై రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తక్షణం చర్చలు జరిపి పరిష్కరించకుంటే నిరవధిక సమ్మెకు వెళ్లడం తప్పదని రాష్ట్ర విద్యుత్ ఉద్యోగుల జేఏసీ హెచ్చరించింది ఇప్పటికే పన్నెండు సంవత్సరాలపై ప్రభుత్వానికి నోటీసులు ఇవ్వడం జరిగిందని ఇందులో భాగంగా ఈ నెల ఇరవయో తేదీ నుంచి ఆగస్టు తొమ్మిదవ తేదీ వరకు వివిధ రూపాల్లో నిరసనలు తెలియజేయడం జరుగుతుందని అన్నారు అప్పటికి ప్రభుత్వం స్పందించకుంటే ఆగస్టు పదవ తేదీ నుంచి సమ్మె చేయనున్నట్లు జేఏసీ చైర్మన్ చంద్రశేఖర్ తెలిపారు విశాఖలోని ప్రెస్ క్లబ్ లో నిర్వహించిన మీడియా సమావేశంలో మాట్లాడారు విద్యుత్ సంస్థలో పనిచేస్తున్న ఉద్యోగులు దాదాపు ఇరవై సంవత్సరాల నుండి చాలీ చాలని జీతాలతో ఇబ్బందులు పడుతున్నారని ఈ సమస్యను పరిష్కరిస్తానని ముఖ్యమంత్రి చెప్పి నాలుగేళ్ల అయిందని కానీ నేటికి సమస్య పరిష్కారం కాలేదని అన్నారు విద్యుత్ ఉద్యోగులు నిరవధిక సమ్మెకు వెళ్ళడానికి కూడా ఎటువంటి సంకోచం లేదు తప్పకుండా సమస్యలు పరిష్కరించుకుంటే ఈ సమయంలో వెళ్తామని తెలియజేస్తున్నాం దీనికి వినియోగదారులు కూడా ఇప్పటి వరకు నాలుగు సంవత్సరాల కాలంలో మేము ఏ ఇబ్బంది పెట్టకుండా విద్యుత్ ప్రభుత్వానికి విద్యుత్ శాఖ వెన్నెముక కాబట్టి విద్యుత్ శాఖ ఏదైనా నిర్ణయం తీసుకుంటే ఇటు పబ్లిక్ అటు ప్రభుత్వం ఇబ్బంది పడతారన్న ఉద్దేశంతో మేము ఎటువంటి నిర్ణయం తీసుకోకుండా సహనంతో ఇంతవరకు ఓపిక పట్టుకుంటూ వచ్చాం ఇప్పుడు కూడా ఓపికతోనే ఉన్నాం సమస్యలు పరిష్కారాన్ని పరిష్కరిస్తారని నమ్మకంతో ఉన్నాం కాని పక్షంలో పదో తారీఖు నుంచి నిరవధిక సమ్మె చేయడానికి ఎటువంటి పరిస్థితుల్లో ఈ జేఏసి వెనుకాడబడదని తెలియజేసుకుంటున్నాం నమస్కారం వెస్టిండీస్ తో రెండు టెస్టుల సిరీస్ ను క్లీన్ స్వీప్ చేయాలన్న టీమిండియా జట్టు ఆశలపై వరుణుడు నీళ్లు చల్లాడు రెండో టెస్టు చివరి రోజు ఆట వర్షం కారణంగా రద్దయింది కనీసం బాల్ వేసే అవకాశం లేకుండా భారీ వర్షం కురవడంతో మ్యాచ్ను డ్రా చేస్తూ అంపైర్లు ప్రకటించారు దీంతో రెండు టెస్టు మ్యాచ్ల సిరీస్ను భారత్ జట్టు ఒకటి సున్నా తేడాతో సొంతం చేసుకుంది రెండు టెస్టుల్లో భాగంగా మొదటి టెస్టులో టీమిండియా విజయం సాధించింది రెండో టెస్టులో తొలి ఇన్నింగ్స్లో భారత్ జట్టు నాలుగు వందల ముప్పై ఎనిమిది పరుగులు చేయగా వెస్టిండీస్ జట్టు రెండు వందల యాభై ఐదు పరుగులకే ఆలౌట్ అయింది తొలి ఇన్నింగ్స్లో నూట ఎనభై మూడు పరుగుల ఆధిక్యంలో ఉన్న టీమిండియా రెండో ఇన్నింగ్స్లో రెండు వికెట్లు కోల్పోయి నూట ఎనభై ఒక్క పరుగుల వద్ద డిక్లేర్ చేసింది రెండో ఇన్నింగ్స్లో రోహిత్ శర్మ యాభై ఏడు పరుగులు తీయగా ఇషాన్ కిషన్ యాభై రెండు నాట్అవుట్ యశస్వి జైష్వాల్ ముప్పై ఎనిమిది శుభ్మన్ గిల్ ఇరవై తొమ్మిది నాట్అవుట్ రాణించారు రెండో టెస్టు నాలుగు రోజులు ఆటలో మూడు వందల అరవై ఐదు పరుగుల లక్ష్యంతో వెస్టిండీస్ జట్టు బరిలోకి దిగింది ఆదివారం పలుసార్లు వరుణుడు అంతరాయం కలిగించడంతో రెండు వికెట్లు కోల్పోయి వెస్టిండీస్ జట్టు డెబ్బై ఆరు పరుగులు చేసింది విండీస్ జట్టు విజయం సాధించాలంటే రెండు వందల ఎనభై తొమ్మిది పరుగులు చేయాల్సి ఉంది చేతిలో మరో ఎనిమిది వికెట్లు ఉన్నాయి చివరి రోజు వెంట వెంటనే వికెట్లు పడగొట్టి రెండు మ్యాచ్ల టెస్టు సిరీస్ ను క్లీన్ స్వీప్ చేయాలని టీమిండియా సిద్ధమైంది ఐదో రోజు ఆట ప్రారంభం నుంచి భారీ వర్షం కురిసింది పలుసార్లు అంపైర్లు మ్యాచ్ ను నిర్వహించేందుకు ప్రయత్నం చేసినప్పటికీ భారీ వర్షం కారణంగా మైదానంలో నీళ్లు నిలిచిపోవడంతో మ్యాచ్ నిర్వహణ సాధ్యం కాలేదు దీంతో మ్యాచ్ డ్రాగా ప్రకటిస్తూ అంపైర్లు ప్రకటించారు దీంతో రెండు మ్యాచ్ల టెస్ట్ సిరీస్ లో భారత్ జట్టు ఒకటి సున్నాతో కైవసం చేసుకుంది ఇరు జట్ల మధ్య మూడు వన్డేల సిరీస్ జరగనుంది ఈ సిరీస్ లో భాగంగా గురువారం తొలి మ్యాచ్ ప్రారంభమవుతుంది
ఇండియన్ కూల్ కెప్టెన్ ధోని ధోని ఎంటర్టైన్మెంట్ లిమిటెడ్ పేరుతో ఒక నిర్మాణ సంస్థ స్థాపించి సినిమా రంగంలోకి అడుగుపెట్టిన సంగతి తెలిసింది ఈ ప్రొడక్షన్ హౌస్ బాధ్యతలు అన్ని అతని సతీమణి సాక్షి చూసుకుంటుంది ఇక ఈ నిర్మాణ సంస్థలో మొదటి ప్రాజెక్టుగా ఎల్జిఎం లెట్స్ గెట్ మ్యారీడ్ అనే తమిళ సినిమాని ప్రొడ్యూస్ చేస్తున్నారు కాలీవుడ్ యంగ్ హీరో హరీష్ కళ్యాణ్ లవ్ టుడే మూవీ ఫేమ్ ఇవాన హీరోయిన్లుగా తెరకెక్కుతున్న ఈ మూవీ ఫ్యామిలీ కామెడీ ఎంటర్టైనర్గా ఆడియన్స్ ముందుకు రాబోతుంది ఈ మూవీని తమిళంతో పాటు తెలుగులో కూడా రిలీజ్ చేయబోతున్నారు దీంతో ఇక్కడ ప్రమోషన్స్లో భాగంగా సాక్షి హరీష్ ఇవానాతో పాటు చిత్ర యూనిట్ టాలీవుడ్ మీడియాతో హాజరైంది హైదరాబాద్లో జరిగిన ఈ ప్రెస్ మీట్లో ఒక విలేకరి సాక్షిని ప్రశ్నిస్తూ పవన్ కళ్యాణ్ అండ్ ప్రభాస్ వంటి టాలీవుడ్ స్టార్స్ ఏమన్నా సినిమాలు చేస్తారా అని అడిగారు దానికి సాక్షి బదిలిస్తూ వారిద్దరూ చాలా పెద్ద స్టార్స్ నేను ఇంకా స్టార్టింగ్ స్టేజ్లోనే ఉన్నాను పవన్ కళ్యాణ్ అండ్ ప్రభాస్ గారికి ఇచ్చేంత మనీ ప్రస్తుతం నా దగ్గర లేదు అంటూ చెప్పుకొచ్చింది आप ही को है आई एम अंजली हेलो अंजली जी कैन वी एक्सपेक्ट धोनी जी एज अ हीरो एज अ प्रोड्यूसर साक्षी जी वेल आई होप आई होप सो आई लुक फॉर हीरो सॉरी आई लुक फॉरवर्ड टू दैट डे आई लुक फॉरवर्ड टू दैट डे इट विल बी द हैप्पीएस्ट डे इफ ही डस कम థ్యాంక్ యూ అండ్ వన్ మోర్ క్వశ్చన్ ధోని ఎంటర్టైన్మెంట్స్లో తెలుగు హీరోస్తో ఏమైనా మూవీస్ ప్లాన్ చేస్తున్నారా లైక్ ప్రభాస్ గారు పవన్ కళ్యాణ్ గారు అలా అరే దే హ్యావ్ బిగ్ బడ్జెట్స్ బిగ్ సాలరీ యాప్ బిట్ ప్యాకెట్ ఐ హ్యావ్ టు పే దెమ్ రైట్ నా ఐమ్ జస్ట్ స్టార్టింగ్ ఆఫ్ దిస్ ఇస్ మై ఫస్ట్ అట్లీస్ట్ లెట్ మీ మేక్ మై గ్రౌండ్ దర్ లెట్ మీ డూ మై ఫౌండేషన్ వర్క్ పడ్ మీ well just just yeah a step at a time just shower us with a lot of love that's all i want hello ma'am ma'am a question for you uh yes, in sir. 2016 we saw ms dhoni the biopic right it, yes sir it was, yes sir yes sir yeah and it's still it's strongly in our minds yes sir when are we seeing the continuation <laughs> sir i don't know i wish i knew i don't know honestly is dhoni entertainment planning to make a film like that is it something on the line on the thought sir i don't know it depends which side of the bed we wake up from <laughs> <laughs> my next question is for nadia ma'am yeah. ma'am typically uh, today in the modern day relationships in family dynamics we see that the mother in law is uh, considered as the villain of the house mm. she controls the the son she manipulates she does some games with the uh, daughter in law so do you think uh, that your character was also turning out to be the same in lgm No I think it's absolutely opposite to what we have been used to seeing about um, a daughter-in-law and a mother-in-law relationship right. uh, because uh, the thing is this whole LGM there is a a comedy spin to the situation and it's a modern thought and it's you know people ask us whether there is any message to this film it there is no message to this film but it's definitely a thought provoking film you will walk out saying hmm why not you know that's that's what it brings out sachi ma'am sachi ma'am a uh, lot of gossip sir circulated in desi stock market lo varsaga rendo roju flat ga prarambham ayyi bombay stock exchange suchi bsc sensex 32 point lo solpa labham tho 66417 point laku cherindi jatiya stock exchange suchi ఎన్ఎస్సి నిఫ్టీ పద్దెనిమిది పాయింట్లు పెరిగి పంతొమ్మిది వేల ఆరు వందల తొంభై పాయింట్ల వద్ద ట్రేడ్ అవుతోంది ఇవాళ ట్రేడింగ్లో హిండాల్కో అల్ట్రాటెక్ సిమెంట్ జేఎస్డబ్ల్యూ స్టీల్ టాటా మోటార్స్ ఎన్టీపీసీ షేర్లు లాభాల్లో కొనసాగుతున్నాయి ఐటీసీ ఏషియన్ పెయింటర్స్ ఎస్బీఐ లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ యాక్సిస్ బ్యాంక్ యూపీఎల్ షేర్లు నష్టాల్లో ట్రేడ్ అవుతున్నాయి ఐటీసీ హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ రిలయన్స్ ఐసిఐసి బ్యాంక్ టాటా మోటార్స్ షేర్లు మోస్ట్ యాక్టివ్గా ఉన్నాయి అంతర్జాతీయంగా మిశ్రమ సంకేతాలు దేశీయ సంస్థల క్యూ వన్ ఫలితాలు అంచనాలను అందుకోవడం అందుకోకపోవడం సూచీల గరిష్ట స్థాయిలను చేరుకోవడం వంటి కారణాలు మార్కెట్ను ప్రభావితం చేస్తాయి ఉల్ట
ఇంటర్వ్యూ ముగించే ముందు ముఖ్యాంశాలు మరొకసారి కన్నీరు పెట్టుకున్న ప్రధాని మోడీ అది ఇండియా కూటమి కాదు ఈస్ట్ ఇండియా అంటూ ఆగ్రహం సాగును చంపేశారు రైతును ముంచేశారు జగన్ కు సీఎం గా ఉండే అర్హత లేదు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేసిన చంద్రబాబు మణిపూర్ పై ఆరని మంటలు పార్లమెంట్ ఆవరణలో రాత్రంతా విపక్ష ఎంపీల నిరసన దీక్ష టీమిండియా ఆశలపై నీళ్లు చల్లిన వరుణుడు రాతో సరిపెట్టుకున్న భారత్ సిరీస్ కైవసం పవన్ కళ్యాణ్ ప్రభాస్ కి ఇచ్చేంత మనీ నా దగ్గర లేదు ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు చేసిన ధోని భార్య సాక్షి వరుసగా రెండో రోజు ఫ్లాట్ గా ప్రారంభమైన స్టాక్ మార్కెట్లు యాభై రెండు వారాల గరిష్టాన్ని తాకిన టాటా మోటార్ షేర్లు ఇవి బులెటిన్ వివరాలు మరో బులెటిన్ లో మళ్లీ కలుసుకుందాం అంతవరకు సెలవు నమస్తే మీరు చూస్తున్నారు ఎస్ఐ న్యూస్